মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রাণের উচ্ছ্বাস বাংলা নতুন বছরে জরাজীর্ণতা কাটিয়ে সত্য সুন্দরের আহ্বান সাম্প্রদায়িকতা রুখে দেওয়ার প্রত্যয় দেশ জুড়ে মানুষের ঢল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা পহেলা বৈশাখ বিরোধিতাকারীদের প্রতিহত করার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের রাজধানীতে আওয়ামী লীগের বর্ষবরণের শোভাযাত্রা ঈদ যাত্রার চাপ কমাতে পোশাক শ্রমিকদের ধাপে ধাপে অঞ্চল ভিত্তিক ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ এপ্রিলের মধ্যে বেতন ও বোনাস পরিষদের নির্দেশ বিজিএমইএ চিনির বাজারে কমছেই না অস্থিরতা সরকার নির্ধারিত মূল্য মানছেন না ব্যবসায়ীরা দশ টাকা বেড়ে ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে দুশো দশ থেকে দুশো বিশ টাকায় স্বস্তি নেই ইলিশেও এবং নামি দামি রেস্টুরেন্টের নামে ফেসবুক পেজ খুলে ইফতারের বুকিংয়ের আগাম টাকা গ্রহণ নির্দিষ্ট দিনে লাপাত্তা প্রতারিত গ্রাহক পুলিশের জালে মূল হতা সকালে বর্ষ বরণের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রায় ঢল নামে হাজারো মানুষের যুদ্ধ নয় শান্তির প্রার্থনায় এবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের পঙ্ক্তি বরিস ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি ছোয়াখন্দকার ও ফয়সাল আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে রাশেদ বাপির রিপোর্ট কিছু আনন্দের নেই কোনো সীমারেখা নেই কোনো গণ্ডি কিছু আনন্দ ধর্ম গোত্র কিংবা সামাজিকতার বিধি নিষেধের মধ্যে যেখানে সবার আগে প্রাধান্য পায় প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রাধান্য পায় জীবনের জয়গান নিজ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি বাঙালির জীবনসত্তা আর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা পার্বণ পহেলা বৈশাখ যেন ঠিক তেমনই এক আনন্দময় ক্ষণ মহা উৎসবের উপলক্ষ নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মাতে শত সহস্র প্রাণ পুরো শোভাযাত্রা পরিণত হয় বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্রে যেখানে জাপিত জীবন আর চেতনার রং মিলে একাকার মহা মিলন মেলায় আজকে সেটি প্রমাণ করে দিয়েছে বাঙালি কোনো আতঙ্ক কোনো ভয় ভীতিকে কখনোই বিশ্বাস করেনি পয়লা বৈশাখের মাধ্যমে আমাদের যে হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতি ছিল সেই সংস্কৃতির সাথে নতুন করে সেতু বন্ধন তৈরি হয় নতুন প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দেওয়াটাই উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য আর কি পূর্ব নির্ধারিত সময় শুক্রবার সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদ থেকে শুরু হয় মঙ্গলের পথে যাত্রা পুরনো বছরের জরা জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া বাস ও কাগজ দিয়ে তৈরি বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ধারক ময়ূর নীলগাই ভেড়া বাঘ হাতি ঘোড়া ও টেপা পুতুল দেখা যায় এবারের শোভাযাত্রায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে সুন্দরভাবে দিনটি পালন করছি প্রত্যেকটা দিন যেন আমরা এভাবেই পালন করতে পারি সারা বছর আমরা এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি বছর ঘুরে এই দিনটি আবার আসুন বাঙালির জীবনে বাঙালির প্রাণের উৎসব সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণের অংশ মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মানে সম্মানিত তাই তো সাংস্কৃতিক এই উৎসব থেকে বাদ পড়েননি ভিন দেশিরাও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রা শেষে শাহবাগ মোড় প্রদক্ষিণ করে ফের চারুকলায় এসে শেষ হয় এবারের শোভাযাত্রা পরিসরে অনেক ছোট হলেও উৎসপ্রিয় বাঙালি যেন অল্পতেই তুষ্ট প্রত্যাশা সামনের দিনে আরও বড় পরিসরে হোক নতুন বছরের আবাহন আজকে দিনে চাইব আমরা বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে অনেক ভালো লাগছে আর চাচ্ছি যে প্রতি বছরই যেন এভাবে আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা যুদ্ধ নয় শান্তির প্রার্থনায় এবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বরিস ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালির বর্ষবরণের রঙিনেই আয়োজন নিছো কি আনুষ্ঠানিকতা কিংবা সামাজিকতা নয় এটি নিঃসন্দেহে আবেগের বহিপ্রকাশ ভালোবাসার অংশ শেখরের অনুসন্ধান আর তাই বাংলা নববর্ষ এখন আর কেবল উৎসবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এটি বাঙালির আত্মিক শক্তি যে শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে প্রতি বছর সকল অসত্য অশুভ আর অমঙ্গলকে পায়ে ঠেলে সত্য সুন্দরের পথে এগিয়ে যায় প্রতিটি প্রাণ রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বৈশাখী বিভায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আলো 
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর রমনা বটমূলে শুরু হয় ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ উৎসব গান কবিতায় আন্দোলিত মানুষের কণ্ঠে ছিল মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ছায়ানটের এবারের আহ্বান ধরো নির্ভয়ে গান কত আহ্বানের অতুতি কত প্রতীক্ষার অন্তরঙ্গ দাপ সূর্য উদিত হতে হতে রাগ আহির ভৈরব বেজে উঠল জেগে উঠল প্রাণ উত্তরিত হৃদয়ে এবার পুনর্জীবিত হল ক্ষুদ্রতার বন্ধন থেকে বৃহত্তরের আলিঙ্গনে ধারাবাহিক ক্রম আছে তবু এই আয়োজন নবরূপে ফিরে আসে অন্তরার পর অন্তরার বুনোটে অন্তরতর আরতি ধনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর দিয়ে শুরু এরপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেজে চলছিল মানুষের সৃষ্টি মানবিকতার ভাষায় মনে হয় আজ থেকে জীবন অবাধ হল উচ্চকিত কণ্ঠে নয় শব্দের বুনোটে ঝংকার তুলছিল বৈশাখের প্রতিকৃতি আগতদের কণ্ঠে গান ছিল সুরটা আপনা আপনি বেজে চলছিল আর অনুভূতি মালায় মানুষেরই জয় গান এই অনুষ্ঠান আসলে প্রাণের অনুষ্ঠান বাংলার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেইটার সাথে এই পহেলা বৈশাখ নববর্ষের উৎসবটা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে চেতনার অঙ্গনে গান এঁকে দিল কত প্রদীপের দুটি তাই তো নির্মোহ এই উচ্চারণে নেই কোনো বাধা ফুল তো ফুটবেই পাখি তো গাইবেই আমের মুকুল ধরবেই এগুলি তো বাংলা ক্যালেন্ডার ধরেই হবে ধরো নির্ভয়ে গান ছায়ানটের প্রতিপাদ্য এই তবে প্রত্যাশা অশুভ প্রবণতার বিনাশ ঘটুক নতুন বছর অগ্রসর চিন্তার ভিত্তি নির্মাণ হোক আনন্দঘন এই পরিবেশের পেছনে কেবল উৎসব নয় আছে প্রতিবাদ আছে শুভ চেতনার প্রয়াস রমনার বটমনের এই সঙ্গীত পৌঁছে যাক ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে শুভ চেতনার পালে লাগু খাওয়া রমনার বটমুল থেকে তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলা বর্ষবরণে চট্টগ্রাম নগরীর ডিসি হিলে চলছে নানা আয়োজন এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী পার্থবর্তী বিশ্বাস সরাসরি চলে যাব তার কাছে পার্থ চট্টগ্রামের ডিসি হিলে সম্মিলিত পহেলা বৈশাখ উদযাপন পরিষদের যে আয়োজন সে আয়োজন কিন্তু ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে নির্ধারিত সময়ের ঠিক আরও এক ঘন্টা আগেই অনুষ্ঠান শেষ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু এখানে যেটি বলতে চাই যারা সাধারণ দর্শনার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু সবাই এসে ডিসি হিলে এসে ভিড় করছিলেন এবং তারা মনে করেছেন আজকে আরও কিছুক্ষণ এই অনুষ্ঠান চলবে অনেককে আমরা দেখেছি বিফল মনোরথে কিন্তু এই যে ডিসি হিল থেকে তাদেরকে ফেরত যেতে হচ্ছে কারণ প্রতি বছরেই অনেকটা উৎসবমুখর পরিবেশে এই চট্টগ্রাম রমজান মাস থাকার কারণে এবারের আনুষ্ঠানিকতা অনেকটাই কম এবং আজকের মতো ডিসিলের যে অনুষ্ঠান সেটি কিন্তু শেষ হয়েছে এবং এখানে যারা আয়োজকরা রয়েছেন তারা বলছেন আগামী বছর বড় পরিসরে কিন্তু সকাল বিকাল যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের কিন্তু আয়োজন করা হবে এছাড়াও নগরীর যে সিআরবি এলাকা রয়েছে সেখানেও কিন্তু আজকে বর্ষবরণের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এছাড়া নগরীর যে শিল্পকলা একাডেমি রয়েছে সেখানেও কিন্তু শিল্পকলা একাডেমি ও জেলা প্রশাসনের আসলে একসাথে মিলে যৌথভাবে কিন্তু বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং সেখানে আমরা দেখেছি জেলা প্রশাসন এবং শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রারও আয়োজন করেছে সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি বিশেষ করে তরুণ তরুণী যারা রয়েছেন তরুণরা পাঞ্জাবি পরে এবং তরুণীরা শাড়ি পরে ডিসিলের উদ্দেশ্যে আসছেন কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হতেও দেখা গেছে তারপরও আগামী বছর বড় পরিসরে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রত্যাশায় কিন্তু 
রয়েছে সবার মধ্যে সেক্ষেত্রে সকাল থেকেই আমরা দেখেছি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত ও এসু হে বৈশাখ গানের মাধ্যমে কিন্তু আজকে সব জায়গায় বর্ষবরণের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান কিন্তু শুরু হয়েছিল এরপর চট্টগ্রামের যেসব সংগঠন রয়েছে সেসব সংগঠনের আয়োজনে কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া চট্টগ্রামের যে লোকজ সংস্কৃতিগুলো রয়েছে সেই সংস্কৃতিগুলি কিন্তু আজকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে যারা ডিসি হিলে দর্শকরা আছেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু প্রচণ্ড গরম তারা সবাই আসলে নিজেদের মতো করে আড্ডা দিয়ে আজকের পয়লা বৈশাখের যে দিনটি সেটি তারা এই মুহূর্তে কাটাচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের ডিসিল প্রাঙ্গণ থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর পয়লা বৈশাখের সঙ্গে সংঘাত যাদের তারাই সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী এ অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সকালে পুরান ঢাকায় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশ নেন তিনি বলেন সাম্প্রদায়িক চেতনার নেতৃত্ব দেয়া বিএনপিকে নির্মূল করা প্রয়োজন তিন বছর পর পূর্ণ আয়োজনে রাজধানীতে উদযাপিত হল বাংলা নববর্ষ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি নববর্ষকে বরণ করে নেয় রাজনৈতিক সংগঠনও শুক্রবার সকালে পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্কে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে অংশ নেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা শোভাযাত্রার আগে সংক্ষিপ্ত সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন যারা বৈশাখ উদযাপন করে না বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য মানে না তাদের প্রতিহত করা হবে আমাদের চেতনা যে বাংলাদেশ আমাদের চেতনা যে ধর্ম নিরপেক্ষতা যে চেতনা বাংলা নববর্ষে সূচক তিনি বলেন বিএনপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক চেতনার ডালপালা গজিয়েছে তাদেরকে উৎখাত করা হবে বিএনপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতা যে বিষ বৃক্ষ বাংলাদেশে ডালপালা ছড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতা অশুভ বিষ বৃক্ষকে আমরা উৎপাটন করব এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার শোভাযাত্রাটি বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শুরু হয়ে রায় সাহেব বাজার মোড় হয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয় ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা ঈদ যাত্রায় চাপ কমাতে শ্রমিকদের ধাপে ধাপে অঞ্চল ভিত্তিক ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ এপ্রিলের মধ্যে পোশাক শিল্পের সব কারখানায় বেতন ও বোনাস পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে দুইশোর মতো কারখানার বেতন বোনাস পরিশোধ করা নিয়ে শঙ্কা আছে বলে জানিয়েছে বিজিএমএ সানবি রূপালের রিপোর্ট দেশের সবচেয়ে বড় খাত তৈরি পোশাক শিল্পে ত্রিশ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ ঢাকা ও আশপাশের কারখানায় নিয়োজিত তাই ঈদ উৎসব নির্বিঘ্ন করতে বেতন বোনাস ও ছুটির বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয় এবারের ঈদ সামনে রেখে শিল্পের মালিক শ্রমিক পক্ষ এবং সরকারের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় দশ এপ্রিলের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে হবে বিশ তারিখের মধ্যে বোনাস দিতে হবে সরকারের এই নির্দেশনা মানতে মালিক পক্ষের বৈঠকে উঠে আসে দুইশোর বেশি কারখানা ঠিকভাবে বেতন বোনাস পরিশোধ করতে বেগ পেতে হবে তাই স্বল্প সময়ের জন্য কম সুদে একটি ফান্ড থেকে ঋণের ব্যবস্থা করার দাবি জানায় বিজিএমএ দুইশোর উপরে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যেখানে আমাদের ফাইন্ড আউট হয়েছে যে এরা বেতন বোনা বোনাস দিতে কষ্ট হবে বসে আমরা কথা বলে আমরা সেগ্রিগেট করার চেষ্টা করতেছি কে কতটুকু আগাইতে পারবে কে কতটুকু পিছিয়ে যাবে ব্যাংকে কে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে অন্তত সহজলভ্যভাবে কিছু বেতন দেওয়া যায় কি না এবং তার সাথে সাথে আমরা স্টিমুলাস ফান্ডের জন্য আমরা গভর্নমেন্টকে আমরা প্রস্তাবিত প্রস্তাব করব দেখা হয়েছে ছয় মাসের বেতন বা তিন মাসের বেতন এরকম যদি আমাদেরকে দেয় এবং তিন মাসের বেতন আমাদেরকে ছয় মাস বা আট মাস সময় দিল আট মাসের মধ্যে আমরা শোধ করে দিলাম আর ঈদের আগে একই দিনে সব কারখানা ছুটি হলে বড় চাপ পরে ঈদ যাত্রায় বাড়ি পৌঁছতে তাই অঞ্চল ভিত্তিক ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চার দিন আগে থেকে এলাকা ওয়াইজ করে দেওয়া হয়েছে যে গাজীপুরে অমুক তারিখে হবে আপনার উত্তরাতে দু তারিখে হবে মিরপুরে অত তারিখে হবে এরকম করে ঠালা 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 করে দেওয়া হয়েছে শ্রমিক নেতারা বলছেন জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে বাড়েনি শ্রমিকের বেতন অন্য বছরের চেয়ে ওভারটাইমও কম এ অবস্থায় 
স্বস্তিতে ঈদ করতে হলে বোনাসের সঙ্গে চলতি মাসের বেতন দেওয়ার দাবি জানান তারা এপ্রিল মাসের পুরো মাসের বেতন না হলেও অন্তত পনেরো দিনের অগ্রিম বেতন মালিক পক্ষকে দিতে হবে কারণ অগ্রিম বেতন যদি দেয়া না হয় শ্রমিকরা যে বেতন পান এবং যে বোনাস পান এই সামান্য বোনাস দিয়ে তাদের ঈদ উদযাপন করা মোটেই সম্ভব নয় একজন শ্রমিকও যেন বেতন বোনাস এবং অগ্রিম বেতন থেকে বঞ্চিত না হন সরকারের নিকট আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি বিজিএমএ বিকেএমএ সদস্যভুক্ত কারখানা ছাড়া যেন সময় মতো বেতন বোনাস পরিশোধ করে সেদিকে নজর রাখার দাবি শ্রমিক নেতাদের সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে আবারও দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দুশো দশ থেকে দুশো বিশ টাকা দরে অস্থিরতা বেড়েছে চিনির বাজারে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন আমাদের সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে সবুজ রাজধানীর এই কারওয়ান বাজারে আজকে সকাল থেকে বাজার ঘুরে যেটা দেখেছি বিভিন্ন পণ্যের দর দামের আমরা সবচেয়ে বেশি যেটি আলোচিত এবং আবারও বাজারকে অস্থির করে তুলেছে চিনি সেই যে গত সেপ্টেম্বরে যখন সরকার এক দফা দাম কমেছিল তারপরে থেকে আসলে চিনির বাজারের যে সংকট এক ধরনের দেখা দেয় সেই সংকটটা কিন্তু এরপরে কয়েকবার দাম বাড়ানোর পরেও কিন্তু কাটেনি এরই মধ্যে আবার গত ছয় এপ্রিল দাম কমানো হয়েছে কেজিতে তিন টাকা করে অথচ বাজার হাটছে তার উল্টো পথে অর্থাৎ কেজিতে এখন যে খুচরা খোলা চিনি সেই খোলা চিনি খুচরা বিক্রেতাদের কিনতেই হচ্ছে একশো পনেরো টাকার বেশি কেজি হিসেবে যেটির সরকার নির্ধারিত দাম এই মুহূর্তে একশো চার টাকা অর্থাৎ এতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাজারে আসলে চিনির যে হালচাল বা চিনির যে সংকট বা চিনির যে অস্থিরতা সেটি কতটা তীব্র বা কতটা প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং একই সাথে যে প্যাকেটজাত চিনির দাম নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে একশো বারো টাকা থেকে কমিয়ে একশো নয় টাকা সেই একশো নয় টাকা মূল্যের চিনি প্যাকেটজাত চিনি কিন্তু এখনও বাজারে আসেনি যেটা বিক্রেতারা বলছেন তারা একশো বারো টাকা প্যাকেট মূল্যের চিনি কিনে একশো বারো টাকাতেই বিক্রি করছেন কেউ কেউ হয়তো দু এক টাকা বেশিতে বিক্রি করছেন কিন্তু এই চিনিগুলো কিন্তু সরবরাহ খুব যে স্বাভাবিক রয়েছে তেমনটা না এবং এই চিনির কারণে যে ঈদ সামনে সেই ঈদের যে বেচা কেনা শুরু হবে বিক্রিতে সেই বেচা কেনাতেও কিন্তু এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তবে ভোজ্য তেলের দাম কিছুটা কমতির দিকে রয়েছে আমরা যদি এই যে মুদি পণ্যের বাইরে গিয়ে যদি দেখি যে ব্রয়লার মুরগির বাজার কিন্তু আবারও বেড়ে গেছে কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা এই সপ্তাহ ব্যবধানে এই মুরগির দাম কিন্তু বেশ কিছু কয়েক প্রায় তিন মাস ধরে কিন্তু ওঠা নামের ভেতরে অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে কখনো সরবরাহ সংকট পড়ছে কখনো চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে নানানভাবে যেভাবেই হোক দাম কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সেই অস্থিরতাটা কিন্তু এখনও কাটেনি আমরা যদি ইলিশ মাছের কথা বলি যেহেতু বাংলা নববর্ষ আজ তো ওই পহেলা বৈশাখ উদযাপনে বরাবরই ইলিশ মাছের চাহিদা বাড়ে এবং ইলিশ মাছের চাহিদা বেড়ে গেলে দাম বেড়ে যেতে হবে এবারের চিত্রটা কিছুটা মিশ্র অর্থাৎ দাম ঠিকই বেড়ে গেছে যদিও বিক্রেতারা বলছেন যে চাহিদা বাড়েনি অর্থাৎ কেনা বেচা বিক্রি বাড়েনি কিন্তু তবুও দাম বেড়ে গেছে হালিতে অন্তত বারোশো টাকা থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত দাম বেড়ে গেছে এবং এই যে দাম বৃদ্ধির জন্য তারা বলছেন আসলে সরবরাহ সংকট অর্থাৎ পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে না যার জন্য ইলিশের দাম বেড়ে গেছে এবং এদিকে তীব্র যে তাপপ্রবাহ বা দাবদাহ চলছে তার জন্য কিন্তু সবজি বাজারের লেবুর দাম কিন্তু আবারও চলে গেছে আবারও বেড়ে গেছে তো আমার কাছে রাজধানীর বাজার থেকে এই মুহূর্তে এই ছিল নিত্য পণ্যের বাজার দর এবং সরবরাহ পরিস্থিতির সবশেষ খবর নামি দামি রেস্টুরেন্টের নামে ফেসবুকে পেজ খোলে তারা ইফতার সেহরি সহ সামাজিক অনুষ্ঠানের বুকিং দেওয়ার নামে গ্রহণ করে অগ্রিম টাকা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে গ্রাহক বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন একজনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার যুবকদের একটি অংশ এই অভিনব প্রতারণার আবিষ্কারক বুলবুল রেজার রিপোর্ট রাজধানীর বীরপুরের একটি বুফে রেস্টুরেন্টে ইফতারি করতে হাজির কয়েকজন ম্যানেজার জানান বুকিং ছাড়া তার রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়ার সুযোগ নেই ইফতার করতে আসা ব্যক্তিরা জানান তারা বুকিং দিয়েই এসেছেন ইফতারের আগে কেমন বিপত্তি ম্যানেজার একটু খেয়াল করে দেখলেন একই ঘটনা রেস্টুরেন্টে ঘটেছে বেশ কয়েকবার উপায় তো না দেখে শরণাপন্ন হন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতারক চক্র কি করছে অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে কাস্টমারের কাছ থেকে প্রতারণা করে এই বুকিং মানির নাম করে প্রচুর পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে যার ফলে কি হতো একটা বিভ্রান্তিকর সৃষ্টি হতো যখন কোনো কাস্টমার আমাদের রেস্টুরেন্টে আসতো এসে বলতো যে আমি আপনাদের রেস্টুরেন্টে অ্যাডভান্স করেছি বাট সেটা তো আমরা পাইনি সেটা হলো প্রতারক চক্র করত प्रतारणारे जड़ित हाथिए निच्छे बुकिंग बाबद अग्रिम टा
পুলিশ বলছে ওই এলাকার অধিকাংশ যুবক ই-কমার্সের বিভিন্ন সাইট ঘেটে তথ্য সংগ্রহ করে পরে প্রত্যন্ত এলাকায় বসে যে যার মতো নানা রকম প্রতারণার ফাঁদ পাতে ওই এলাকার বেশ কিছু উর্তিবয়সী যুবক এই ধরনের ই-কমার্স প্রতারণার সাথে জড়িত আসলে ওইখানে একটা ক্লাস্টারের মতো হয়ে গেছে যেখানে এই ই-কমার্সের যে প্রতারণার বিষয়টা দেখা যায় যে একটা গ্রুপের মতো একজন থেকে আরেকজন এই জিনিসটা কৌশল শিখে সে ওই কাজে নেমে পড়ে যেহেতু এটা খুব সহজে টাকা ইনকামের একটা সোর্স হয়ে গেছে রমজানকে কেন্দ্র করে প্রতারণার নতুন নতুন ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে অনলাইনে কেনাকাটার আগে আরো সতর্ক হওয়ার পরামর্শ পুলিশের বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মঙ্গল শোভাযাত্রায় প্রাণের উচ্ছ্বাস বাংলা নতুন বছরে জরা জীর্ণতা কাটিয়ে সত্য ও সুন্দরের আহ্বান সাম্প্রদায়িকতা রুখে দেওয়ার প্রত্যয় দেশ জুড়ে মানুষের ঢল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা পহেলা বৈশাখ বিরোধিতাকারীদের প্রতিহত করার আহ্বান ও বায়দুল কাদেরের রাজধানীতে আওয়ামী লীগের বর্ষবরণের শোভাযাত্রা এবং ঈদ যাত্রার চাপ কমাতে পোশাক শ্রমিকদের ধাপে ধাপে অঞ্চল ভিত্তিক ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশ এপ্রিলের মধ্যে বেতন ও বোনাস পরিষদের নির্দেশ বিজিএমই এর এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়